十六年前的一天，蒋文丽怒气冲冲闯进剧组，扯着张静初的衣服，当众狠狠扇了他一巴掌，并直接放出狠话，要让张静初在内地彻底消失。但蒋文丽万万没想到，张静初挨的一巴掌，竟然成为撕开他婚姻裂痕的开端。有个小道消息说，张静初在上大学的时候就认识了顾长卫，顾长卫对他非常的照顾。大学毕业的时候，还亲自为张静初牵线，所以张静初才能顺利的签到李少红旗下。还有大学毕业的话剧中，顾长卫还亲自去学校献殷勤，扛着摄像机跑来跑去为张静初长镜。后来，张静初凭借一部《小客串》登上大荧幕。虽然这次并不是什么主演，但张静初从这部剧之后，就开始时不时接到片约，后来就遇上了顾长卫的《孔雀》。据说当时孔雀的女主定的是章子怡，但章子怡已经是国际巨星，档期实在是太忙了，所以顾长卫就想到了张静初。后来张静初凭借这部剧大火一把，直接荣获华语电影最佳女主角奖，名声大噪，事业当红。顾长卫也成为了国内一线的导演。这部影片让张静初的事业一炮而红，但也毁了张静初的名声。有网友爆料说，在拍摄《孔雀》的时候。张静初和顾长卫就总是传出绯闻，说是有人看到他们两个一起牵手压马路，举止亲密，就像是情侣一样。当时绯闻传的是沸沸扬扬，不过后来张静初和顾长卫都否认了，可蒋雯丽的心里却毛了。后来顾长卫、张静初再次合作，蒋雯丽直接带着孩子去片场探班，也就有了张静初挨一巴掌的事儿。这部影片最后上映的时候，女主由张静初摇身一变换成蒋雯丽，张静初的戏份基本上都被删完了。曾在电影的发布会上，还有记者当面提问顾长卫删戏份的事情。面对这个敏感的问题，顾长卫磕磕巴巴了半天，蒋雯丽也没有给出明确答案。这对夫妻俩模棱两可的态度，无疑成为顾长卫和张静初绯闻的有力佐证。此后，张静初确实没有再和顾长卫合作过。不过秦岚倒是无故被牵连了。张静初离开顾长卫之后，就遇到了导演陆川。当时陆川和秦岚已经相恋四年了。张静初出现之后，他们两个人的感情就破裂了，后来直接闹到分手的程度。因此，有很多网友将错误归咎于张静初，说他是破坏别人感情的第三者。毕竟之前已经有很多这样的经历。可是面对这样的负面消息，秦岚回应说：“感情是两个人之间的事情。”与第三人没有任何关系。继秦岚之后，可就没人对张静初这么宽容了。张静初和冯小刚导演相识，还传出了一些不太好的小道消息。偏偏好好巧不巧的，张静初和冯小刚妻子徐帆共同演出《唐山大地震》，两人在影片中饰演母女，所以两人又结下了梁子。其实单纯看张静初的演技是非常出色的，每一次在影片中都给观众带来精彩的表现。将角色的一颦一笑都演绎得淋漓尽致，但就是绯闻消息太多，影响了张静初的发展。如果没有这些舆论传闻，相比张静初，早就已经成为章子怡那样的国际巨星了。其实想想也能够理解，毕竟没有哪一个有家室的女人喜欢自己的丈夫在外面有流言蜚语，就算是子息乌有的事情，也扛不住流言的压力呀。俗话说，一人一口唾沫星子也能淹死人。张静初的事情结束之后，顾长卫和蒋雯丽多年的恩爱婚姻也有了裂痕。二零零九年的时候，顾长卫深陷丑闻之中，有记者清楚地拍到了顾长卫的证据，可他还是不肯承认。这则丑闻到现在还是娱乐圈的一个谜。当时蒋雯丽的反应也让无数人不解。按常理来说，男生做出对不起家庭的事情，女人是一定要离婚的，分道扬镳，各自安好。可是蒋雯丽却一点愤怒的反应都没有。之前和张静初只是传点绯闻，蒋雯丽就已经大发雷霆动手了，这次却如此的淡定。两人一起出席公共活动的时候，依旧是恩爱夫妻的模样，脸上挂着幸福的笑容。但网上经常传出两人婚变的消息，还有网友爆料说，两人的婚姻早已名存实亡，可能就是碍于公众形象，所以一直不愿意离婚罢了。后来很长的一段时间内，顾长卫再没有爆出什么绯闻。没想到隐忍一千四百零六天的蒋雯丽却突然放出大招。蒋雯丽和比自己小十九岁的黄轩传出绯闻，她和顾长卫的表面恩爱再次被佐证
。不过搞笑的是，顾长卫当时还站出来力挺蒋雯丽，帮她澄清和黄轩的绯闻。这次风波平息后，两人依旧过着恩爱幸福的婚姻生活。其实顾长卫和蒋雯丽这段劣迹斑斑的婚姻，一开始就不受到祝福。在顾长卫和蒋雯丽认识之前。蒋雯丽正在和顾长卫的小老乡王全安恋爱，那个时候的两人爱得热烈，一度要走到谈婚论嫁的地步，但一场生日宴破坏了两人的感情。当时张艺谋和陈凯歌导演已经颇有名气，同时也有了陪伴自己的红颜知己，就想着帮小弟顾长卫找个女朋友，所以就组织了一场生日会，请来了很多演艺圈的小学妹。顾长卫一眼就看中了蒋雯丽，之后对蒋雯丽穷追不舍。刚开始，蒋雯丽还说明自己有男朋友，但后来渐渐被顾长卫的浪漫感动，就和王全安结束了几年的恋情，和顾长卫步入了婚姻的殿堂。婚后两个人也过得非常幸福，但可能就是事业发展越来越红火了，两人就都有点飘了，总是传出一些绯闻。结婚这么多年，两人相互的绯闻就没断过，但依旧能非常大度的接受对方，然后幸福的维持着婚姻。有很多网友疑惑。两个人都已经貌合神离了，为什么还要硬绑在一起呢？说他们两个之间还有离不开的爱情，这话恐怕没人会相信吧？有圈内知情人爆料说，顾长卫最近几年的事业一直不怎么顺利，反而是蒋雯丽在家里占据主导地位，并且夫妻俩共同控股的首映时代，如果在商业上一番运转的话，蒋雯丽的身家可能就上亿了，所以夫妻两个是不会离婚的。蒋雯丽、顾长卫的婚姻到底是有着什么利益牵扯，还是两人另有隐情呢？我们这些外人就不得而知了。观众朋友们对此有什么想说的呢？欢迎在评论区留言讨论。我们下期再见吧。